il y a plusieurs difficultés. Il y a notamment la mémorisation en premier. Ce sont des enfants qui ont du mal à automatiser au niveau de l'apprentissage, automatiser le geste de l'écriture, automatiser euh, au niveau du calcul, automatiser la lecture. Et donc, ils se retrouvent confrontés à de la double tâche. Et on, on a des enfants qui travaillent et qui ont du mal à passer aussi sur la, au niveau de la mémoire à long terme. Donc, euh, pour moi, les troubles de la mémoire sont très importants. Et on va retrouver au niveau des difficultés, ben, de difficultés dans le temps. On a des enfants qui ne savent pas se repérer dans la journée. Est-ce qu'on est le matin Est-ce qu'on est l'après-midi Dans la semaine Les mois de l'année Les saisons Les difficultés de repérage dans l'espace Donc, euh, au niveau de la feuille, du cartable, quel, euh, quel cahier est-ce qu'on va ouvrir euh, Où est-ce que j'écris on a des enfants qui ne vont pas se coller à la marge, qui vont sauter des pages, qui vont repartir en arrière. Et euh, donc ça, c'est... Euh, et, et pour aller plus loin, euh, au niveau de la euh, pose des calculs en mathématiques, repérage dans l'espace, ben, typiquement, il va falloir savoir aligner les unités avec les dizaines. Donc si on n'a pas le repérage dans l'espace, ça devient vite compliqué. Euh, en, gé en géographie, la lecture euh, euh, des cartes, va être difficile au niveau du nord, du sud, euh, est et ouest. On va, donc pour tout ce qui est l'espace, on va, on va avoir plein de choses. Mais au-delà, on a les problèmes de droite, de gauche. On a des difficultés euh, ben, euh, pour, euh, sur eux, euh, pour mettre la chaussure droite euh, sur le pied droit. <rire> Je, euh, des difficultés pour mettre les vêtements. Voilà. On a des enfants qui euh, euh, peuvent être... Euh, qui sont 10, qui peuvent être maladroits, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue médical, ils ne sont pas à deux déviations standards. C'est-à-dire que par rapport à l'âge normal euh, d'un enfant scolarisé du même âge, euh, il y a un écart plutôt inférieur, plutôt à moins un. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir des enfants maladroits. Ils ne sont pas dyspraxiques, mais euh, ils vont faire tomber leur stylo, ils vont euh, se cogner à la table, ils vont faire tomber le stylo du tableau. Euh, donc, dans la praxie, voilà, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, euh, relier, faire un trait, faire de la géométrie, euh, on, retrouve, on retrouve tout ça. Donc, euh, l'espace, le temps, euh, tout ce qui est euh, conscience euh, phonologique, arriver à distinguer l'ensemble des sons donc ça, on va le retrouver dans les dictées ou par rapport à l'orthographe, par rapport au suivi d'un dialogue de quelqu'un qui parle. Ça demande plus de concentration à un enfant ou un adulte pour suivre quelqu'un qui articule mal et qui parle trop vite, alors qu'il entend bien. Il y a eu, bien sûr, des bilans qui ont été faits au RL pour écarter tout trouble auditif. Euh, et visuel aussi, puisque on, on va avoir des enfants euh, qui voient bien et qui pourtant euh, ils vont voir les lettres bouger. Et on peut avoir des confusions visuelles, des difficultés pour écrire sur la ligne, des difficultés euh, pour suivre au niveau du tableau parce qu'on est en position verticale et on va passer au niveau de l'écrit sur une position horizontale. Donc là, on va se retrouver sur une configuration qui est en fait différente. Et on peut avoir un enfant qui va être en réussite s'il est sur du vertical et euh, en difficulté sur une, sur une position horizontale. D'où l'importance de varier les supports et, euh, pour euh, amener l'enfant à s'habituer pour passer d'un support vertical vers une prise de notes quoi, sur du long terme. Ce sont des enfants qui ont des difficultés au niveau des mémoires pas, tous n'ont pas les mêmes, mais des difficultés au niveau de la mémoire immédiate, de la mémoire de travail et de la, la, des, des mémoires transitoires et pour passer sur de la mémoire à long terme. Euh, donc voilà. Et euh, donc effectivement, il y a une répétition. On fonctionne par séquence et au niveau des séquences, il y a une répétition et ensuite on va aborder de différentes manières une même leçon. Donc une même leçon va être vue euh, chantée, puis après on va la voir avec euh, euh, des supports euh, pictogrammes, euh, puis après on va relier, puis on va passer par l'écrit. Donc tout ce qui est visuel, ça va être pictogramme, ça va être la couleur, le sens sur la couleur, quelque chose qui est épuré. Euh, la mémoire euh, auditive, on va avoir le rythme, euh, les chansons, tous les cours sont sur euh, support MP3. Donc les enfants, euh, s'ils ont des difficultés de lire, 
pour lire, excusez-moi, euh, ils ne vont pas annonner euh, pour pouvoir, au niveau de la lecture, ils ne peuvent pas apprendre un texte qui est mal lu. Alors que euh, s'il a, euh, auditif, enfin, grâce au, à l'MP3, il l'intégrera beaucoup plus facilement. Et ensuite, on a euh, la mémoire du geste et la mémoire du mouvement, où là, on va les mettre en action, euh, on va mimer, on va théâtraliser, et on va, euh, voilà, et, et certains, on voit vraiment qu'ils se servent des gestes de borel Maisoni, donc on va avoir accès à la mémoire gestuelle. Et on va voir que certains enfants vont se rappeler de l'orthographe des mots grâce aux gestes. Euh, le fait d'appuyer le geste, c'est l'enfant qui va faire l'effort d'aller chercher la lettre correspondante. On ne lui souffle pas la réponse et donc on est sur la, une mémoire gestuelle. On va... Euh, chanter, on va euh, épeler, on va avoir un rythme en travaillant sur le rythme, on est sur la mémoire musicale. Et donc on a certains enfants, euh, lorsque, sur une leçon en particulier, on va fredonner euh, un air et grâce à la musique la, la leçon va suivre. Et notamment tout ce qui est euh, mot blanc comme le dit Roland Davis, euh, tout ce qui n'a pas d'image, tout ce qui n'a pas de sens pour les enfants dyslexiques donc les déterminants, les adverbes, euh, tous ces mots qui n'ont pas d'image, qui ne sont pas visuels, euh, ça va être très difficile pour eux de se les approprier. Donc il faut vraiment s'appuyer sur des mémoires qu'ils ont. Et l'objectif de l'école, c'est aussi de rester en petit groupe, parce qu'à 10, on peut, on peut se permettre de décloisonner. À 10, on, effectivement, on a des enfants, nous, avec des écarts énormes, que l'on peut observer, on peut avoir un enfant en CM2 qui ne sait pas lire. Euh, donc selon par exemple le niveau de lecture on a un emploi du temps qui est euh, identique dans toutes les classes on va pouvoir euh, aménager un emploi du temps pour un enfant ou deux ça ne peut pas être pour chacun bien sûr et, et ça, ça n'est possible que parce qu'il y a euh, un vrai travail d'équipe chaque semaine avec l'équipe enseignante euh, sur l'ensemble des enfants, il faut savoir où est-ce qu'ils en sont. Et on va pouvoir euh, avoir un enfant sur un niveau en mathématiques et sur un autre niveau en français. Donc effectivement, il va changer de classe. Euh, et après, on a les mêmes repères, les mêmes cahiers, ils ont tous le même cartable. On voit que c'est un trou de l'automatisation. Donc une fois que l'enfant a automatisé les couleurs, les cahiers, le fonctionnement et la façon d'apprentissage, nous, sur les grandes classes, on va bien plus vite parce que l'enfant est prêt à travailler. Euh, 